Cześć! In this Polish Czech conversation we are going to cover a very exciting topic. As you've already seen on the thumbnail, today we are comparing Polish and Czech vocabulary related to coffee. Together with Wit and me you are going to learn how to order coffee in Czech Republic or Poland, how much does it cost and what are the traditional ways of brewing coffee in our countries. And since it's a language lesson based on a mutual intelligibility between Slavic languages, we are going to directly compare 20 Czech and Polish words and phrases related to the topic of coffee. In the upper right corner, as usual, you will find a keyword counter, so keep an eye on it, not to miss any interesting words. In this episode, we will also share how we like to drink our coffees. Coming up. Dobrze, zaczynamy w takim razie. Wit, powiedz mi, czym jest dla ciebie kawa? Wszym. <laughs> wszystkim. Kawa jest wszystkim dla ciebie. Mhm. Kawa jemy wszym, przesnie tak. <laughs> Piju ji několikrát za den a neumím si bez ní život představit. A neumíš sobě vyobrazit žitě bez kávy? Přesně tak. Aha, Přesně tak. Začal jsem ji pít velmi brzo. <laughs> Bardzo šipko ch- chceš ji pít? Piju ji rychle, to je pravda. Mm-hmm. Ale to není to, co jsem říkal. Říkal jsem, že jsem ji začal pít brzo. Že jsem ji začal pít skoro jako dítě. A, że w, zacząłeś pić kawę wcześniej, jako dziecko. Ano, mhm. ano, ano. I, ile miałeś lat, kiedy zacząłeś pić kawę? Hmm, myślę, że 12, 13. Mhm. Moim zdaniem to trochę za wcześnie. Jo, jo, ja to moc brzo, ja to moc brzo. Aha, tak, no ro, rozumiem, rozumiem. Aha, ja zacząłem pić kawę trochę później, 16, 17 lat. Ano, ano, ano. Mě to prostě chutnalo, já jsem to zkusil a řekl jsem si, hmm, to je super. <laughs> mi káva nesmakovala na počátku. Na počátku mi káva v ogóle nesmakovala, byla, byla bardzo gořka. Ano, ano, ano. Mě nechutnalo ze začátku pivo, nechutnalo mi, nechutnalo mi spousta věcí, ale, ale káva tam mi chutnala hned. Aha, więc na počátku pivo ti nesmakovalo? Na začátku ne, no. Tak, ale káva tak. Czyli nie przeszkadzało ci to, że kawa jest gorzka. Nie to nie wadziło, protože jsem, protože jsem si do niej dawał cukr, dawał jsem si do niej mleko. A no tak, to nie była kawa tak naprawdę. To była to mleko z kawą, mleko z kawą. Cukier z kawą, o. To jest ekstremizmus. Tak, a po- powiedz mi, e, powiedz mi, Wit, jak nazywacie osobę, która Uwielbia kawę po czesku. Tak, czy najsem jest, jeśli rozumiem. Jak říkamy o sobie, która, która tu kawę waży? E, uwielbia, to znaczy kocha, miłuje kawę. Jo, aha, aha. Jak říkamy człowieku, który miłuje kawę? Milownik kawy. <laughs> A, miłośnik kawy. Miłośnik ano. kawy. E, mm. Po polsku mamy takie słowo kawosz. Aha, aha. Jest? To jsem já, no, to jsem já. Też máte kawosza? Nemáme, nemáme, ale jsem to já. <laughs> ale ty jesteś kawoszem, aha. Tak, więc jesteśmy zdecydowanie kawoszami. A powiedz mi, jak nazywa się miejsce, w którym ludzie piją kawę? Poza domem. Mhm, mhm. To mu my říkáme kawarna. Po polsku kawiarnia. Mhm. Kawiarnia, aha, chodzimy do kawiarni na kawę. Ano, chodzimy do kawiarni na kawę. Aha, bardzo podobnie, tak. A kto pracuje w kawiarni? W kawiarni pracuje... Ci ludzie, którzy tam waży a roznosi kawę, są proste ciśnicy a serwirki. Proto nie mamy żadne specjalne słowo. Posledních pár let se občas používá to slovo barista, ale to není české, takže... E, tak, wiesz, po polsku też zaczęliśmy używać słowa barista, mm-hmm. e, ale mi się podoba słowo parzyciel kawy, albo parzycielka kawy. Aha, 
Aha, aha, aha. No, no. Myslím si, že v češtině proto speciální výraz není. Že my zkrátka říkáme, že v kavárně pracuje číšník, číšnice, servírka. Mm-hmm. Kelner, kelnerka. Tak kelner, mm-hmm. kelnerka. Mm-hmm. Ano, a ten tu kávu taky vaří většinou. Aha, i po, i po polsku my paříme kávu. Tak paříme kávu. Aha, aha, aha. A my vaříme. Vy vařitě. Tak, vařitě. To je bardzo ciekawe. Aha. A e, jak zamawiasz kawę po czesku? Idziesz do kawiarni, tak? Wchodzisz hmm. do kawiarni i chcesz dostać kawę. Co mówisz do, e, do baristki czy do baristy? Jasnie. Także gdzieś się chce objednać kawę, co říkam baristowi? Hmm. Většinou stačí říct prosím a potom ten typ kávy, který chci. Ten druh, to znamená, prosím espresso, prosím latte, prosím, já nevím co, cappuccino. Mm-hmm. Někdo říká, já si dám. Já se dám, tak se mluví? Já si dám. Mm-hmm. E, to nie do końca rozumiem. <laughs> Bo po polsku dám sobě, to znaczy dám coś sobě sám. Ano, ano. A to je vlastně, to je vlastně stejné. Jo? My říkáme dát si. A to znamená vypít, nebo sníst, nebo Aha. koupit si v hospodě, v kavárně, v restauraci, dát si. Doslova to je, opravdu je dát sobě, ano, mm-hmm. ale všichni vědí, že to má tenhle význam. Aha, Objednat rozumím. Si, rozumím. Sníst, vypít. A rozumím dlatego, že po hiszpańsku mówi się dáme. Dám, dáme un kafe. Aha, aha. Například. To je vlastně už imperativ, že jo? To je jako dej mi. A tak, tak. Daj, a, daj mi kávę. Albo po polsku, kiedy chceme zamówić kávę, mówimy poproszę, cappuccino, latte, tak, poproszę tak. americano. Mhm. Buď můžu říct americano, prosím, a nebo můžu říct, já si dám amerikánu, prosím. Mm-hmm, mm-hmm. No, ciekawe. To je akurat zamawianie kávy je bardzo proste. Prawie pravda, v každém pravda. języku mówisz tylko cappuccino i forma proszę, tak? I, i, i tyle. Pravda, pravda. Aha. Problem tak. je v tom, na co se potom ptá ten číšník. <laughs> <laughs> tak, albo mówi ci, ile kosztuje, a ty nie wiesz, nie wiesz ile to jest. Ano. Ile kosztuje? Ile kosztuje kawa w Czechach? Jako jak chutna? Na ile? Kolik stoi? Kolik stoi? Tak, tak. Ile, aha, ile aha. kosztuje? Kolik stoi kawa w Czechach? Espresso většinou w Praze stoi 30-40 korun. 300-400 korun kosztuje. Ne, ne, ne. ne. <laughs> 30, 40. 30-40, tak? Ano, ano, ano. Asi tak. A to bude espresso. A všechny ty složitější nápoje stojí víc. Mm-hmm, mm-hmm. Úplně běžně stojí 50-60 korun. Což je docela hodně. To je jako, to je jako 2-3 dolary. 2-3 dolary. Aha. Mm. V Praze. V Praze, jako... v Praze, ano. Ale v Praze je všechno, všechno dražší než, než ve zbytku republiky. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to je ciekawe. No V Polsce... Nie jestem do końca pewien, ile teraz kawa kosztuje, ale myślę, że tak od 10 do 15 zł w Warszawie, w Warszawie, tak, w takiej ano, ano. metropolii. I to jest może 3 dolary. Aha, aha. 3 dolary, to znaczy ceny są wyższe. Nawet mówi się, że w Polsce kawa jest najdroższa. Nie wiem dlaczego. Aha, że jest najdroższa w Polsce. Tak, nie ma tak drogiej kawy na całym świecie, jak w Polsce. <laughs> ja jsem był hroznie przekwapený na Balkanie, w Srbsku a w Czernéhoře. Myslel jsem, że tam bude super kawa. <laughs> I była? Była? <laughs> a ja jsem si myslel, to je prostě, to je Balkan, tam bude najlepší kawa. Miał jsem to očekávání. Ale asi jsem měl smůlu, asi jsem zrovna nenarazil na tu správnou. No, ciekawe, co nasi widzowie 
powiedzą na ten temat? Czy rzeczywiście ano, ano. kawa na Bałkanach czy zasługuje na pochwały, czy nie? Ano, to mnie zajma, to mnie naprawdę zajma, a chciał sam się na to zeptać niekoho, kto je ze Srbska nebo z Černé Hory. Jestli si myslíte, že tam v průměru normálně byla dobrá káva, protože já tu zkušenost úplně nemám. <laughs> Možná ta akurat byla ta kaviárně, ta jedna konkrétna kaviárně. Já to tam právě říkám. Nepasovalo. Tak, já to právě říkám. No. Protože zase se mi nechce věřit, že by to tam bylo tak špatné. Myslím si, že to je region, kde ta káva má tradici. Aha, no já nenařekám na moją kávu tutaj v mm. Mexiku. No, <laughs> nie narzekam, kawa jest bardzo smaczna i bardzo tania e, za filiżankę płacę jednego dolara 20 Aha. peso hmm? Jezus, ja się asi przystychu do Meksyka zapraszam <laughs> zapraszam, oczywiście nie wszyscy przyjeżdżają na kawę do mnie <laughs> ale słuchaj, e, Wit e, w czym pijecie kawę? Jak się nazywa to, w czym pijecie kawę? Tak, doma, doma většinou pijemy kawę z hrnku, z hrneczku. W, w, w garneczku, tak? W kubku. Ano, w kubku. ano, przesnie tak. A w kawarnie ci daje nieco trochu innego, a to mu się říká szalek. Je to trochu menší. Mniejszy szalik? Jeszcze raz? Tak szalek, to... szalek. Szalek. Šálek, ano. Tak jak kielich, kieliszek, kielich. Jako kalíšek, ano. Hmm, Slovo kili... kalíšek mm-hmm. existuje, ale, ale nepoužívá se, když mluvíme o kávě nebo o čaji. Aha, to, to znaczy, že nie pijecie kávy v kieliškách. To jest, to jest po prostu mit miejski, <laughs> že Česi piją kávy v kieliškách. <laughs> no tak teď si nejsem jistý. <laughs> Protože pro nás kalíšek je kalíšek um, bude z papíru nebo, nebo z plastu. Aha, v Polsce kelíšek to je e, ta, taká malá šklanečka, z které zvykle pijeme vůdke. No. Aha, aha, jo. Tak to je u nás panák. Panák, aha, no mm, ciekawe. Mm, dáme si panáka. Tak, a jak se nazywa filiżanka po česku? Czy rozumiesz, co to jest filiżanka? Nie rozumiem, nie rozumiem. Filiżanka to jest, e, to jest taka forma kubka, ale ma taki bardziej e, okrągły kształt. Ano. Jest taka bardziej dystyngowana. Mhm, w m- takich włoskich restauracjach, czy we włoskich kawiarniach ano. zawsze podają ciekawe w ładnej filiżance. Mhm, z m- porcelany może nawet. Hmm, to je pro nás šálek. Aha, to vlastně o to. Um, ano, o, ano. O tym mówiłeś. Aha. Šálek je takový ten krásný hrneček, kulatý, speciálně na kávu, speciálně na čaj. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak, tak. No fajně, bardzo dobře. No a potom e... taky musím se přiznat, že často piju, často piju kávu z kelímku. <laughs> a jak on wygląda, ten kelinek? No asi takhle. Aha, to jest po prostu... <laughs> <laughs> Rozumiem. Um, to jest papierowy kubek. Papierowy mm-hmm. kubek. Ano. Papierowy nebo plastowy kelimek. Když jest. jsem we mieście a, a někam jedu, mm-hmm. tak to dělám docela často. Když vím, że to není zrovna najlepszy. No, może nie najlepszy. Ja mam taki specjalny metalowy kubek do kawy na wynos. No, u nas to teď existuje taki, protože, protože tak jako w całej Europie asi uh, lidi przestawaj používać uh, plastowe kelimki a wieci na jedno použití a tak dál. Wszystkie tyhle wieci są teď miń a miń popularni z ekologických důvodů. Takže u nás taky teď existují různé plechové kelímky a, a kelímky, které můžeš použít několikrát a můžeš v nich mít kávu sebou. Mm-hmm. Tak, tak, więc e, e, oczywiście czasami kupujemy kawę na wynos, tak? Sebou, sebou. Sebou Aha. się mówi. Mm. Po polsku mówimy na wynos. Poproszę kawę na wynos albo na miejscu. Ano. 
jeżeli chcemy wypić w kawiarni, poproszę kawę na miejscu. Jak się to mówi po czesku? Tady nebo sebą. Tady albo nebo sebą. Ano, ano. A stejně tak se tě zeptají, když si koupíš jídlo v nějakém fast foodu, nebo, nebo v nějaké, já nevím, nebo nějaké nudle třeba azijské, když si koupíš, tak se tě ptají tady nebo sebou? V restauraci nebo, nebo doma? Mhm, mhm. Tak. To tak samo jest. Na, czy w kawiarni, czy w restauracji, to jest tak samo. Tak samo to się to mówi. To jest to tak. Po polsku też. Na miejscu mm-hmm. albo na wynos. Rozumiem. E, ewentualnie z dostawą do domu. Aha, z donaszką, z donaszką domu. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak. Tak, bardzo dobrze. To y, widz, może zdrać nam teraz, jaką lubisz pić kawę? <laughs> Mám rád kávu. <laughs> mám rád kávu s mlíkem, mám rád kávu s cukrem, sladkou. Um, a doma, doma si občas dělám kávu, my tomu říkáme Turka. Aha, kávu po Turecku. Tak, tak, tak. To je ten nejprimitivnější způsob. Dáš jenom dáš kávu do hrnku. Mm-hmm. Ani horkou wodu, a konec. Barbarzyństwo. Tak. Mówimy na to barbarzyństwo. No, <laughs> może to być barbarstwo, a może to być tradycja. Ja to, to jest slo, 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 ta otázka. <laughs> Nie, no oczywiście, żartuję, żartuję. W, Pol- w Polsce <laughs> też pijemy kawę po turecku, mm, czyli mm. zalewamy, zalewamy fusy wodą. Ano, ano. Prost po prostu to jest barbarstwo. Já tomu rozumím. <laughs> Ale tady je, to, tady je to tak silně zakořeněné, tady je to taková tradice, že i když už dneska tady existují super kavárny s nejkvalitnější kávou a, a super přípravou, tak lidi pořád pijou i Turka, i, i to. Mm-hmm. Čili pijou kávu po Turecku v domu i bardziej e, takovou specialistickou kávu v kaviárnách. Často to také. Mm-hmm, mm-hmm. No, ja też piję kawę bardziej specjalistyczną albo robioną w bardziej wyszukany sposób w kawiarni, a w, w domu robię sobie kawę e, w kafetierce. To jest ta, taki metalowy garnek z dwóch części. Jo, to mam takie. To też masz to, tak? Jo, my to może kawę moka konwice. Aha, aha, moka, tak. No. Tak, tak, to tak, když, tak, to się to, mówi. To, když się udzielam doma, tak mi to chutna najwic. Najbardziej ci smakuje? Ano, z tych, z tych, z tych sposobów, które mam doma. Mhm. Aha, no to ciekawe, to ciekawe. No ja też raczej piję kawę z kafetierki, bo lubię kawę mocną, ostatnio szczególnie. Mocną ano. kawę lubię. Masz rad silną kawę. Tak. Mm-hmm. Tak, tak. Żeby się obudzić rano. Ja pořád říkám kávu, 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 to jest spisowne słowo, ale většina lidí říká kafe. E, normalnie po czesku, tak? Mówi się kafe? Ano, častěji se říká kafe a to je středního rodu. Aha, aha. Rozumiem, po polsku Ale spisowně, kawa. spisowně je to káva ženského rodu. Aha, to e, jestem ciekaw, e, jak piją kawę nasi widzowie, jaką ano. lubią pić kawę, jaką lubicie, napiszcie nam w komentarzach. Jak Určite. parzycie kawę u was w domu, u was w krajach, jaka jest tradycyjna forma parzenia kawy, dajcie nam znać. Aha. A napiszcie nam taki, co się myślicie o Turkowie, jeśli jest to barbarstwo. A tak, co myślicie o piciu kawy po turecku? Mhm. Czy to jest barbarzyństwo, czy, czy raczej w porządku ujdzie? <laughs> Thank you for all the comments. We do enjoy participating in the discussion under all the videos here, so keep them coming. If you want to learn Polish with me, check out my Polish courses on my website, or if you are learning Czech, definitely visit Vid's channel. Subscribe and hit the bell not to miss upcoming videos. Do następnego razu. Cześć!